Comisario, sabemos que ha ocurrido ayer, anoche, este, un accidente muy trágico. Sí, buen día, Estela. Anoche, lamentablemente, tuvimos un accidente de tránsito con, una, con un menor eh, fallecido. ¿Esto ocurrió sobre Ruta 21? Esto ocurrió sobre la Ruta 21, kilómetro 15, eh, al, eh, 15, kilómetro 15. ¿Esto más frente, o menos dónde es? Frente al ingreso de la Dreyfus. Es un tramo complicado, más desde hace algunos meses con el aumento del peaje, el tránsito se complicó muchísimo, la gente esquiva el peaje y bueno, por la ruta 21 es terrible. Sí, el, el, la gente esquiva, como usted dice, esquiva el, el, el pago del peaje e ingresa por General Lago. A eso hay que sumar la cantidad de camiones que claro. van ingresando a la Dreyfus, que es, es constante. ¿Cómo fue este accidente? Bueno, a las 20 horas eh, recibimos un, un informe del 911 de Rosario donde nos anoticiaban que en el kilómetro 15 de la ruta 21 se había originado un accidente de tránsito donde había personas eh, atrapadas en el vehículo. Eh, por tal motivo que se dirigen al lugar eh, los dos móviles policiales de la dependencia de la Sub-13 y ahí determinan que había una Ford F100 con, un, con el conductor eh, dentro del vehículo y había un Renault Megan donde eh, determinan que dentro del vehículo, del lado del acompañante, se encontraba un menor eh, fallecido. Ajá. ¿Un menor de qué edad? Un menor de 16 años. ¿Y cuántos ocupantes había? Dentro de ese vehículo del Renault Megan eh, iba el, el papá del, del menor fallecido, acompañado también de otro menor de 8 años. Ajá. Este menor de 8 años también eh, sufrió fractura en el brazo derecho, y es por tal motivo que bueno se solicitó asistencia médica, se hicieron presentes ambulancias del de, CIES de Pueblo Ester y de Arroyo Seco. ¿También estuvieron los bomberos? Sí, bomberos eh, voluntarios de, de Arroyo Seco, eh, se hizo presente también personal de policía vial, personal de gendarmería, personal de la comuna que colaboró para el desvío de, de los, del tránsito. Eh, comisario, el... Quien manejaba el vehículo del Megán está todavía internado. El, el padre del chico fallecido, eh, primeramente eh, fue trasladado al hospital 50 de Arroyo Seco y de ahí eh, fue trasladado al sanatorio de la mujer, donde en este momento permanece internado. ¿Y ¿Los ocupantes o el ocupante del otro vehículo? El ocupante de la Ford F100 eh, fue trasladado al hospital provincial y en horas de la madrugada eh, fue dado de alta médica. ¿Tenía lesiones leves? Sí, tenía una lesión leve. ¿Se sabe cómo fue la mecánica? Es decir, estos dos vehículos chocan casi de frente. La mecánica, bueno, eso el personal de la comisaría que hizo, preservó el lugar del hecho, uh -huh. se convocó personal de la PDI, que son los especialistas en, en determinar la, el, la forma en que ocurrió el accidente. Ahí se presentó personal de pericias técnicas, fotografía, rastro y planimetría. Además, se hizo presente en el lugar la fiscal que tiene la causa, la doctora Prunoto. Se dice que el Megán este, se cambió de carril para adelantarse al tránsito. Eso es aparentemente, pero bueno, eso está eh, todo sujeto a, al informe que realice el personal idóneo. Fue terrible el impacto, vemos cómo han quedado los vehículos, realmente da miedo. Sí, sí, fue un impacto bastante fuerte por, por las condiciones en que quedaron los dos vehículos. Uh -huh. Comisario, este, anterior a esto también eh, hubo un accidente múltiple, podríamos decir, pero sin víctimas. Sí, la comisaría tomó conocimiento que, que había ocurrido un accidente, también fue al lugar y no se constató absolutamente nada. Uh -huh. Aparentemente colisionaron vehículos y bueno, intercambiaron datos y se retiraron. Claro. Después de esa comisión, a los 15 minutos nos vuelven a llamar informándonos que había otro accidente, así que fue el accidente donde, donde lamentablemente falleció este chico. ¿Hace falta algún tipo de, de medida de seguridad? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay que tomar conciencia y manejar con, con, con prudencia y responsabilidad. Porque se hablaba de la inestabilidad de la ruta, me parece que no estaba lloviendo en ese momento, no recuerdo bien. Eh, estuvo lloviznando eh, en horas de la tarde y bueno, el pavimento no estaba eh, en condiciones, digamos. Por eso había que tomar las, las, las precauciones del caso, ¿no? Gracias. Comisario. No, por favor.